എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കേരള പി എസ് സി ട്രിക്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ചലനവും ചലന നിയമങ്ങളും എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ എപ്പോഴും വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അതുപോലെ എസ് സി ആർ ടി ഫാക്സും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ അവസാനം വരെ കാണുക നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സുകളുടെ നോട്ട്സ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ടെലിഗ്രാം ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്താണ് ചലനം അല്ലെങ്കിൽ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റുപാടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു വസ്തുവിനുണ്ടാകുന്ന സ്ഥാനമാറ്റത്തെയാണ് ചലനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വസ്തു ഇരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനത്ത് ഒരു പ്രത്യേക പൊസിഷനിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ പൊസിഷനിൽ നിന്നും ചുറ്റുപാടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു വസ്തുവിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ചലനം സംഭവിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ചലനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഡയനാമിക്സ് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിന് ചലനം സംഭവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ബലം കൊടുക്കണം ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഒരു വസ്തുവിന് ചലനം സംഭവിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ബലം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം അസന്തുലിത ബാഹ്യബലമായിരിക്കണം അൺബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഒരു വസ്തുവിന് ചലനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണ് സന്തുലിത ബലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്തുലിത ബലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തുവിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ആകെ ബലം പൂജ്യമാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പരിണത ഫലം പൂജ്യമാണെങ്കിൽ അവിടെ പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ട ബലങ്ങളെയാണ് സന്തുലിത ബലങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ എസ് സി പറയുന്ന ഫാക്ട്സ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ആകെ ബലം പൂജ്യമാണെങ്കിൽ അവിടെ പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ട ബലങ്ങളെ സന്തുലിത ബലങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ സന്തുലിത ബലങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഒരിക്കലും ഒരു വസ്തുവിന് സ്ഥാനമാറ്റം ഉണ്ടാകില്ല നമ്മൾ അസന്തുലിത ബാഹ്യബലം പ്രയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് വസ്തുവിന് സ്ഥാനമാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ചലനം സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വസ്തുവിന് ആന്തരിക ബലങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഇൻറ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് ഉണ്ടാകാം ഈ ഇൻറ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് കൊണ്ടും ഒരു വസ്തുവിന് സ്ഥാനമാറ്റം ഉണ്ടാകില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിന് ചലനം സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയുള്ള ബലം അപ്ലൈ ചെയ്യണം അസന്തുലിത ബാഹ്യബലം ഇനി ചലനം ആപേക്ഷികമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചലനം ആപേക്ഷികമാണെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ചലനം നമുക്ക് എപ്പോഴും വേറൊരു വസ്തുവുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് മാത്രമാണ് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ചലനം ആപേക്ഷികമാണ് എന്ന് പറയാം ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്തിന് മാറ്റം നടക്കാത്ത അവസ്ഥയെയാണ് നമ്മൾ നിശ്ചല അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് നിശ്ചല അവസ്ഥയിലുള്ള വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് അപ്പോൾ ചലനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഡയനാമിക്സ് നിശ്ചല അവസ്ഥയിലുള്ള വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഇനി എന്താണ് ട്രൈബോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരസ്പര പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട പ്രതലങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഇൻട്രാക്ടിങ് സർഫസസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ ഇൻട്രാക്ടിങ് സർഫസസിൻ്റെ ആപേക്ഷിക ചലനത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് ട്രൈബോളജി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ചലനം പല തരത്തിലുണ്ട് സമചലനം അസമചലനം വർത്തുള്ള ചലനം അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ചലനങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തേത് സമചലനം സമചലനം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തുല്യ സമയത്തിൽ തുല്യ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്ന ചലനത്തെയാണ് സമചലനം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ ഓർത്തിരിക്കാം തുല്യ സമയത്തിൽ തുല്യ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്ന ചലനമാണ് സമചലനം അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അസമചലനം തുല്യ സമയം കൊണ്ട് വ്യത്യസ്ത ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്ന ചലനത്തെയാണ് അസമചലനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് വർത്തുള ചലനം വർത്തുള ചലനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കുലാർ മോഷൻ ആണ് ഒരു സർക്കുലാർ പാത്തിൽ കൂടിയുള്ള ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ചലനത്തെയാണ് വർത്തുള ചലനം എന്ന് പറയുന്നത് വൃത്തപാതയിൽ കൂടിയുള്ള ചലനമാണ് വർത്തുള ചലനം അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് ഒരു കല്ല് ചരടി കെട്ടി കറക്കുമ്പോൾ ആ കല്ലിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വർത്തുള ചലനത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് അടുത്തത് ക്രമാവർത്തന ചലനം അല്ലെങ്കിൽ പിരിയോഡിക് മോഷൻ ക്രമാവർത്തന ചലനം
ഒരു വസ്തുവിന് മുൻപോട്ടും പിറകോട്ടുമുള്ള ചലനത്തെയാണ് ദോലനം അഥവാ ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്നാണ് ഓസിലേഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു നിശ്ചിത ബിന്ദുവിനെ ആധാരമാക്കി ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ മുന്നോട്ടും പിറകോട്ടുമുള്ള ചലനത്തെയാണ് ദോലനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദോലനത്തിന് കുറേ ഉദാഹരണങ്ങൾ എസ് സി ആർ ടിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്ലോക്കിൻ്റെ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ചലനം ഊഞ്ഞാലിൻ്റെ ചലനം തൂക്കിയിട്ട തൂക്ക് വിളക്കിൻ്റെ ചലനം വാഹനങ്ങളിലെ വൈപ്പറിൻ്റെ ചലനം ആട്ടുകട്ടിൽ വീണക്കമ്പി ഇതെല്ലാം ദോലനത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇതിൽ ക്ലോക്കിൻ്റെ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ചലനം ഊഞ്ഞാലിൻ്റെ ചലനമൊക്കെയാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഇനി ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ദോലനത്തെയാണ് കമ്പനം അഥവാ വൈബ്രേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് പൽ ചക്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗിയേഴ്സ് എന്ന് നോക്കാം ഒരു ചക്രം കറങ്ങുമ്പോൾ മറ്റേ ചക്രത്തിനെയും കറങ്ങാൻ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചക്രങ്ങളെയാണ് പൽ ചക്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചലനത്തിൻ്റെ ദിശ വേഗത എന്നിവ മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ച ചക്രങ്ങളാണ് പൽ ചക്രങ്ങൾ ഇനി എന്താണ് തരംഗ ചലനമെന്ന് നോക്കാം വേവ് മോഷൻ എന്താണ് വേവ് മോഷൻ മാധ്യമത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന ചലനം മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നതിനെയാണ് തരംഗ ചലനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഒരു മീഡിയം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ മീഡിയത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു ചലനമുണ്ടായാൽ അത് ഈ മറ്റുള്ള ഭാഗത്തേക്കും കൂടി വ്യാപിക്കുന്നതിനെയാണ് തരംഗ ചലനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള തരംഗങ്ങളുണ്ട് അനുപ്രസ്ഥ തരംഗങ്ങളും അനുദൈർഘ്യ തരംഗങ്ങളും എന്താണ് അനുപ്രസ്ഥ തരംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മാധ്യമം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഈ മാധ്യമത്തിനകത്ത് കുറേ കണികകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കണികകൾ തരംഗം സഞ്ചരിക്കുന്ന ദിശയ്ക്ക് ലംബമായിട്ടാണ് കമ്പനം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ തരംഗം ഇങ്ങനെ ഒരു ദിശയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ മാധ്യമത്തിലെ കണികകൾ തരംഗത്തിൻ്റെ സഞ്ചാര ദിശയ്ക്ക് ലംബമായിട്ട് കമ്പനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള തരംഗങ്ങളെയാണ് അനുപ്രസ്ഥ തരംഗങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അനുപ്രസ്ഥ തരംഗങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് പ്രകാശം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രകാശം ഒരു അനുപ്രസ്ഥ തരംഗമാണ് ഇനി അനുദൈർഘ്യ തരംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ തരംഗങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആ ഒരു ദിശയ്ക്ക് സമാന്തരമായിട്ട് പാരലായിട്ടാണ് മാധ്യമത്തിലെ കണികകൾ പോകുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് അനുദൈർഘ്യ തരംഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അനുദൈർഘ്യ തരംഗത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ശബ്ദം ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നേർ രേഖാ ചലനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേർ രേഖയിലൂടെയുള്ള വസ്തുക്കളുടെ ചലനമാണ് ആ ഒരു പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ഞെട്ടറ്റ് വീഴുന്ന മാമ്പഴം നേർ രേഖാ ചലനത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് വക്രരേഖാ ചലനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വക്രരേഖയിലൂടെയുള്ള വസ്തുക്കളുടെ ചലനമാണ് വക്രരേഖാ ചലനം അതിനുദാഹരണമാണ് ദൂരേക്കെറിയുന്ന കല്ലിൻ്റെ പതനം വക്രരേഖാ ചലനത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഈ ഉദാഹരണങ്ങളെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇനി അടുത്തത് ഭ്രമണം അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു വസ്തു കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ വസ്തുവിൻ്റെ അക്ഷം ആ വസ്തുവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വരികയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ചലനത്തെയാണ് ഭ്രമണം അഥവാ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം അല്ലേ സ്വന്തം അക്ഷത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചലനത്തെയാണ് ഭ്രമണം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ഭൂമി സ്വയം കറങ്ങുന്നത് അതാണ് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി പരിക്രമണം റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കറങ്ങുന്ന അക്ഷം വസ്തുവിൻ്റെ പുറത്ത് വരുന്ന ചലനത്തിനെയാണ് പരിക്രമണം അഥവാ റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പരിക്രമണത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫാനിൻ്റെ ലീഫിൻ്റെ ചലനം അതുപോലെ ഭൂമി സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഭൂമി സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കുന്നത് പരിക്രമണമാണ് അതുപോലെ ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ പരിക്രമണത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ജഡത്വം അല്ലെങ്കിൽ ഇനേർഷ്യ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണിത് ജഡത്വം ആവിഷ്കരിച്ചത് ഗലീലിയോ ഗലീലിയാണ് ഗലീലിയോ ഗലീലിയാണ് ജഡത്വം ആവിഷ്കരിച്ചത് അപ്പോൾ എന്താണ് ജഡത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ആ ഒരു പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ജഡത്വം ജഡമായിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അതായത് ഒരു വസ്തു ഒന്നെങ്കിൽ അത് നിശ്ചല അവസ്ഥയിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പോൾ നിശ്ചല അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ ആ നിശ്ചല അവസ്ഥയിൽ
ആ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു പ്രവണതേനെയാണ് ചലന ജഡത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുദാഹരണങ്ങളാണ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫാൻ നമ്മൾ ഓഫ് ആക്കിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും കുറേ നേരത്തേക്ക് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചലന ജഡത്വത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇത് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എസ് ആർ പ്രത്യേകം പറയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഒരു അത്ലറ്റ് ഓടി വരുമ്പോൾ ആ ഫിനിഷിംഗ് ലൈൻ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു കുറച്ച് സമയത്തേക്കും കൂടെ അവർ ഓടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവരുടെ ആ ഒരു ഓട്ടം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതും ചലന ജഡത്വത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇനി നിശ്ചല ജഡത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു വസ്തു നിശ്ചല അവസ്ഥയിലിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മാറ്റം സംഭവിക്കാത്ത അതേ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ തുടരുന്നതിനെയാണ് നിശ്ചല ജഡത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഈ ക്യാരംസ് ബോർഡിൽ നമ്മൾ കോയിൻസ് ഇങ്ങനെ അടുക്കി അടുക്കി വെച്ചേക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു അടുക്ക് മാറ്റാതെ തന്നെ ഏറ്റവും അടിയിലത്തെ കോയിൻ നമുക്ക് തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അത് നിശ്ചല ജഡത്വത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് അതുപോലെ മാവ് കുലുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മാങ്ങ ഞെട്ടറ്റ് വീഴുന്നതും നിശ്ചല ജഡത്വത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഈ മാങ്ങ വീഴുന്ന എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് പ്രൊജക്ടൈൽ എന്ന് നോക്കാം അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ ചെരിച്ചു വിക്ഷേപിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെയാണ് പ്രൊജക്ടൈൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ജാവലിൻ ത്രോ ഡിസ്കസ് ത്രോ ഇതെല്ലാം പ്രൊജക്ടൈലിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അപ്പോൾ പ്രൊജക്ടൈലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ഈ പ്രൊജക്ടൈലിൻ്റെ പാതയുടെ ഷെയ്പ്പ് പാരബോളയാണ് പാരാബോളിക് ഷെയ്പ്പാണ് പ്രൊജക്ടൈലിൻ്റെ ആ ഒരു പാത്തിനുള്ളത് അതുപോലെ പ്രൊജക്ടൈലിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടിയ റേഞ്ച് ലഭിക്കുന്ന കോണളവ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് ഇതും ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇനി നമുക്ക് ചലന സമവാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരാം മൂന്ന് ചലന സമവാക്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അതിലാദ്യത്തേത് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഈക്വേഷൻസും അതിൽ ഓരോന്നും എന്തിനാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇത് വെച്ചുള്ള ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈക്വേഷൻസ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഒന്നാം ചലന സമവാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് വി ഈക്വൽ യു പ്ലസ് എ ടി എന്നാണ് വി ഈക്വൽ യു പ്ലസ് എ ടി ഇതിൽ വി എന്ന് പറയുന്നത് അന്ത്യപ്രവേഗമാണ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ആണ് വി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആദ്യ പ്രവേഗമാണ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആണ് യു എ എന്താണ് ത്വരണം ആക്സലറേഷൻ ആണ് എ അതുപോലെ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വി ഈക്വൽ യു പ്ലസ് എ ടി എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചലന സമവാക്യം രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എസ് ഇക്വൽ യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ ഇത് സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ എസ് ഈക്വൽ യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചലന സമവാക്യം ഇവിടെ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥാനാന്തരണം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് എസ് എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എ ആക്സലറേഷൻ ആണ് ടി ടൈം ആണ് ഇനി ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ മൂന്നാമത്തെ ചലന സമവാക്യമാണ് വി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എസ് വി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എസ് അവിടെയും വി ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി യു ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എ ആക്സലറേഷൻ എസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചലന നിയമങ്ങളിലേക്ക് വരാം ചലന നിയമങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ് ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ചലന നിയമങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫേമസ് ബുക്കും എസ് സി ആർ ടിയിൽ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിയ മാത്തമെറ്റിക്ക പ്രിൻസിപ്പിയ മാത്തമെറ്റിക്ക എന്ന ഗ്രന്ഥം ആരുടേതാണ് ഐസക് ന്യൂട്ടൻ്റെതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ചലന നിയമങ്ങളിലേക്ക് വരാം ഒന്നാമത്തെ ചലന നിയമത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരു വസ്തു നിശ്ചല അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ഒന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലി ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വരെ അവരേത് അവസ്ഥയിലാണോ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ തുടരുന്നു എന്നാണ് ഒന്നാം ചലന നിയമം പറയുന്നത് അസന്തുലിതമായ ബാഹ്യബലത്തിന് വിധേയമാകുന്നത് വരെ ഏതൊരു വസ്തുവും അതിൻ്റെ നിശ്ചല അവസ്ഥയിലോ നേർരേഖാ സമചലനത്തിലോ തുടരുന്നു എന്നാണ് ഒന്നാം ചലന നിയമം പറയുന്നത് അപ്പം ജഡത്വത്തിന് കാരണമായി പറയുന്നത് ഒന്നാം ചലന നിയമമാണ് ഒന്നാം ചലന നിയമം തന്നെയാണ് ലോ ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലോ ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഒന്നാം ചലന നിയമമാണ് അതുപോലെ ബലത്തിന് വ്യക്തമായ നിർവചനം നൽകുന്നത് ഒന്നാം ചലന നിയമമാണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്
അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആക്ക വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ നിരക്കിനെ പറ്റിയാണ് രണ്ടാം ചലന നിയമത്തിൽ പറയുന്നത് ഒരു വസ്തുവിനുണ്ടാകുന്ന ആക്ക വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ നിരക്ക് എന്തിനോട് അനുപാതത്തിലായിരിക്കും ആ വസ്തുവിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സിനോട് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ആയിരിക്കും നേർ അനുപാതത്തിലായിരിക്കും ഒരു വസ്തുവിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അസന്തുലിത ബാഹ്യബലത്തിന് നേർ അനുപാതത്തിലായിരിക്കും ആ വസ്തുവിനുണ്ടാകുന്ന ആക്ക വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ നിരക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ആക്ക വ്യത്യാസം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിലുമായിരിക്കും എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ അതേ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ആക്ക വ്യത്യാസവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് രണ്ടാം ചലന നിയമത്തിൽ പറയുന്നത് ഇനി ആക്കം പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഇക്വേഷനുണ്ട് മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി എന്നാണ് മാസ് ഇൻറ്റു പ്രവേഗം അതാണ് പി ഈക്വൽ എം വി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആക്കത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം ആണ് വെലോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ആക്കത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാം ചലന നിയമത്തിലാണ് എഫ് ഈക്വൽ എം എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എഫ് ഈക്വൽ എം എ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ തരുന്നത് എത്രാമത്തെ ചലന നിയമത്തിലാണ് രണ്ടാം ചലന നിയമത്തിലാണ് ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ആണ് എം മാസ് ആണ് എ ആക്സലറേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ആക്സലറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ത്വരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചലിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിനുണ്ടാകുന്ന പ്രവേഗത്തിൻ്റെ നിരക്ക് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിനുണ്ടാകുന്ന പ്രവേഗത്തിൻ്റെ നിരക്കിനെയാണ് ത്വരണം അഥവാ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം ആണ് ആക്സലറേഷൻ ആക്സലറേഷൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം ആണ് ആക്സലറേഷൻ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി വേഗതയുടെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് പ്രവേഗം വെലോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റും മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഈ മൂന്ന് യൂണിറ്റ്സും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇനി മൂന്നാം ചലന നിയമം പി എസ് സി ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ന്യൂട്ടൻ്റെ മൂന്നാം ചലന നിയമമാണ് ഏതൊരു പ്രവർത്തനത്തിനും സമവും വിപരീതവുമായ ഒരു പ്രതിപ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് മൂന്നാം ചലന നിയമത്തിൽ പറയുന്നത് എവറി ആക്ഷൻ ഹാസ് ആൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്നാണ് മൂന്നാം ചലന നിയമത്തിൽ പറയുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളും ഇത് തന്നെയാണ് റോക്കറ്റുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് കാരണമായ ചലന നിയമം ഏതാണ് മൂന്നാം ചലന നിയമമാണ് ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് ചലനത്തെക്കുറിച്ചും ചലന നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചും പറയാനുള്ളത് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായി വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക